ప్రియులైన మీ అందరికీ మరొకసారి క్రీస్తునామంలో వందనములు తెలియజేస్తున్నాను అందరు బాగున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉండడం చాలా సంతోషం మనందరము సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడవాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది చాలా అవసరము ఈరోజు మనము ఒక టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం ఇది చాలామందికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండే ఒక టాపిక్ అనమాట దేవుడు ఉన్నాడా లేడా దీని మీద చాలా థియరీస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు కనుక ప్రపంచంలో చూసుకున్నట్లయితే స్టీఫెన్ హాకింగ్ తన మేధాశక్తితో తన మనసులో అనుకున్నది బయటకు వచ్చేలాగా వాయిస్ రూపంలో వచ్చేలాగా ఒక మిషన్ కనుక్కున్నాడు అలా తను చాలా పుస్తకాలు రాశాడు చాలా జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించాడు తన చివరి పుస్తకంలో బ్రీఫ్ ఆన్సర్స్ టు ద బిగ్ క్వశ్చన్స్ అనే ఒక పుస్తకంలో ఆయన ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడాడు అదే దేవుని టాపిక్ మీద అసలు ఇతను ఎవరు ఈయన ఒక సైంటిస్ట్ అయితే మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలని అంటే దేవునిని నమ్మనివాడు దేవుని నమ్మని వాడిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఏథీస్ట్ అంటారు ఏథీస్ట్ అంటే హూ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ డీటీస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే దేవతలు కానీ దేవుళ్ళు కానీ ఉన్నారని నమ్మని వాళ్ళు అన్నమాట ఏంటి వాళ్ళ నమ్మకం అని అంటే ప్రకృతిలో ఈ ప్రకృతిలో నుంచే మనం అందరం వచ్చాము ప్రకృతిలో నుంచే చూసి నేర్చుకోవాలి ప్రకృతే మనకన్నీ రాబోయే రెండు వందల అంటే రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం మనం కదా రెండు వేల యాభై నాటికి అసలు దేవుని నమ్మే వాళ్ళే ఉండరు అన్నట్టుగా ఒక అంచనా అనేది జరుగుతుంది ప్రపంచంలో దాదాపుగా ఇప్పటివరకు మీరు చూసుకున్నట్లయితే రెండు వందల యాభై కోట్ల మంది దేవుని నమ్మేవాళ్ళు అనుకున్నట్లయితే మిగతా వాళ్ళు ఇతర ఇతర దేవదూతల్ని దేవతల్ దేవుల్ని నమ్ముకున్నవారైతే వాళ్ళు ఒక మిగతా ఒక మూడు వందల కోట్ల మంది అనుకుంటే అసలు ప్రపంచంలో మొత్తం కలిపితే ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది ఏడు వందల మంది ఏడు వందల కోట్ల మంది అనే ఒకవేళ మనము రఫ్గా అంచనా వేసుకున్నా కూడా ఇందులో వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ పీపుల్ అనమాట వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ పీపుల్ అని అంటే దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ పాపులేషన్లో దేవుని నమ్మని వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా కొంతమంది యూకే కెనడా న్యూజిలాండ్ అమెరికన్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు వాళ్ళు దేవుని గురించి మాట్లాడే పరిస్థితులు లేరు ఐ డోంట్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దెర్ ఈజ్ నో గాడ్ అనే కమ్యూనికేషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట అంటే దే డోంట్ ఫియర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దే డోంట్ కేర్ ఎనీథింగ్ దే జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద సైన్స్ దే జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ ద గ్రావిటీ అండ్ ది ది ఫోర్స్ ది ది న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్స్ న్యాచురల్ నేచర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట బట్ డెప్త్గా వాళ్ళకి ఏది కూడా తెలుసుకోవాలని ఆశ కానీ ఏం లేదు దేవుడు ఉన్నాడు ఉంటే నమ్మాలి తూ చూసామా అతను మనకు కనబడుతున్నాడా ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే సో ఇవన్నీ కూడా దేవుడి మీద నెట్టేస్తున్నారు అంటే దేవుడు లేడని నమ్మకం వాళ్ళకి ఎక్కువ మన దేశంలోకి వచ్చినట్లయితే ఎక్కువగా గుజరాత్లో తర్వాత మేఘాలయ కేరళలో అలాగే కొంతమంది కమ్యూనిటీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు కూడా దేవుని నమ్మరు అనమాట ఇది రాను రాను ఎక్కువైపోతుంది మన రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే బా బాబు గోగినేని ఈజ్ అ హ్యూమనిస్ట్ నేషనలిస్ట్ అతను ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ కొరకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అంటే పని చేస్తూ ఉంటాడు అతను కూడా దేవుడు లేడని నమ్ముతాడు అంటే మనిషికి ఎక్కువ విలువిస్తాడు దేవుడికి దేవుడు లేడు అని అంటాడు ఆయన తర్వాత బైరి నరేష్ అతను కూడా అతను పిహెచ్డి వరకు చదువుకున్నా కూడా అతను దేవుని నమ్మే పరిస్థితులు లేడు బికాస్ అతను ఏమంటాడంటే క్యాస్ట్ రిలీజియన్ వల్లనే కదా మన ఇండియా ఈలోపు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ఈ హీన స్థితిలో ఉంది దుస్థితిలో ఉంది రిలీజియన్ పేరుతో క్యాస్టిజం పేరుతో చాలామందిని దగ్గర రానియట్లేదు పూజించడానికి రానివ్వట్లేదు లేకపోతే పండుగలు చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు మందిరాలకు రానివ్వట్లేదు గుళ్ళలోకి రానివ్వట్లేదు అని ఇలా ప్రత్యేకంగా మనుషులని వారి యొక్క జాతిని బట్టి వారి యొక్క పనిని బట్టి 
మనుషులను వేరు చేసి తక్కువ చూస్తున్నారు అంతేకాకుండా వారి యొక్క బిలీఫ్ అనేది దేవుని నమ్మని బిలీఫ్ అనమాట సో వాళ్ళనే ఏథిస్ట్ అంటారనమాట తెలుగులో అయితే నాస్తికుడు అయితే మళ్ళీ ఈ స్టీఫెన్ హాకింగ్ గారు మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు అని అంటే మనమంతా కూడా ప్రకృతి నుంచి వచ్చాము మన ప్రకృతిని తెలుసుకోవాలి రెండు వేల యాభై నాటికి ఒక 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 గ్రేట్ హ్యూమన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం చూస్తాము అంటూనే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నేను చదువుతాను వినండి ఇట్స్ మై వ్యూ దట్ ద సింప్లెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో గాడ్ నో వన్ క్రియేటెడ్ ద యూనివర్స్ అండ్ నో వన్ డైరెక్ట్ or directs our fate this leads me to a profound realization that there is probably no heaven and no life after either we have this one life to appreciate the grand design of the universe and for that i am extremely grateful తన మాటల్లో ఏమంటున్నాడంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే దేవుడు అనేవాడు లేడు అంతేకాకుండా నా యొక్క ఆలోచనలో చూసుకున్నట్లయితే పరలోకం కానీ లేకపోతే స్వర్గం కానీ లేదు నరకం కానీ లేదు మనకున్నది ఒకే ఒక జీవితము ఈ జీవితంలో మనము ఈ యొక్క కొత్త ఈ యొక్క డిజైన్ ఆఫ్ నేచర్ని యూనివర్స్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ బ్యూటిఫుల్ వీ షుడ్ బీ grateful for that and man chaala santoshinchali mana chaala gratitude ga krutagnata kaligi undali asalu atuvanti oka universe ni kaligi undadamu so let's let's be happy for that let's appreciate that manam daniki krutagnata cheppali abhinandalu jarapali ee prakruti la anta inta andanga undante that is enough that is great anatuga maatladutunnadu devuni ni nammanu swarganni narakanni ni nammanani tana yokka maatalu cheputunnadu అంటే ఒక స్టీఫెన్ హాకింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక బైరి నరేష్ కానీ లేకపోతే బాబు గోగినేని కానీ లేకపోతే ఇంకా చాలామంది కూడా ఇంకా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది దేవుడు లేనే లేడనే వారి యొక్క సంఖ్య అనేది రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే డ్రైవింగ్ రూల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే మన మన దేశంలో జీవించడానికి కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి అసలు ఈ చట్టాలే లేకపోతే మనిషి విచ్చలవీడుగా బ్రతకొచ్చు తనకి ఇష్టానుసారంగా బ్రతకొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం ఒక రైడర్ ఉన్నాడు అనుకుందాము ఒక బైక్ రైడర్ ఉన్నాడు అనుకుందాము తను ఒకవేళ బయటకు వెళ్ళాలి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలంటే ఈ హ్యాస్ టు వేర్ అన్ హెల్మెట్ సారీ ఒక ఒక హెల్మెట్ అనేది తను పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు తనకి లోపల ఉన్నటువంటి తల ఇదంతా కూడా ఉడకపోయచ్చు చెమటలు కావచ్చు లేకపోతే డిస్కంఫర్ట్గా ఉండొచ్చు ఫోన్ మాట్లాడలేడు కదా ఇప్పుడు నాకు ఇది అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ హెల్మెట్ ఉండాలనేది గవర్నమెంట్ రూలు నాకు అవసరం లేదు నేను హ్యాపీగా జాలీగా ఎలాగే వెళ్ళిపోతాను హ్యాపీగా ఉంటాను నాకు క్రాఫ్ చెడిపోకూడదు నాకంటే హెయిర్స్ లేవు కానీ హెయిర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి క్రాఫ్ చెడిపోకూడదు ఎవరైనా మీటింగ్ ఎక్కడన్నా పోవాలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళే పని ఉంటుంది ఎవరితోనైనా మాట్లాడే పని ఉంటుంది మీటింగ్ ఉంటుంది హెయిర్ క్రాఫ్ట్ చెడిపోతుంది కాబట్టి నేను హెల్మెట్ పెట్టుకోనంటే బట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ రూల్ కానీ ఇక్కడ ఇతను దాన్ని పాటించడానికి రెడీ లేకపోతే కింద పడితే తల పలుకుతే ఎవరికి నష్టం ఇతనికి నష్టమే గవర్నమెంట్ కూడా నష్టమే అంతే కదా సో ఇక్కడ దేవుడు లేడనే వారి యొక్క సంఖ్య పెరగడానికి కూడా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో జరిగే వాటి అన్నిటి కారణము దేవుడే దేవుడే ఉంటే కనుక ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతాయి మనుషులు ఇలా ఎందుకు చూస్తున్నారు అలా ఏం లేదు ఇవన్నీ కూడా వాటికి అవే వచ్చాయి బిగ్ బ్యాంగ్ తీరే ఉంది బిగ్ బ్యాంగ్ తీరుల నుంచి ఇవన్నీ జరుగుంటాయి అని అంటారులే కానీ ఈయన స్టీఫెన్ హాంకింగ్ కూడా వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద గ్రాండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అండ్ ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ అని అంటున్నప్పుడు ఆ డిజైన్ అనేది ఎవరు చేశారు అన్నది మాత్రం చెప్పట్లేదు సైన్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సైన్స్ అనేది మనం నమ్మాలి సైన్స్ నమ్మకుండా ఉండకూడదు మనము సైన్స్ నమ్మాలి అయితే ఈ నేచర్ని కూడా నమ్మాలి నేచర్ నమ్ముతున్నప్పుడు దీని డిజైన్ వెనక ఒక ఉన్నారని నమ్మడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి మనకు ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది ఈ ఇంటికి ఒక ప్లానర్ ఉన్నాడు దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు దీనికి ఒక బిల్డర్ ఉన్నాడు దీనికి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉన్నాడు మరి ఈ యొక్క నేచర్ డిజైన్ అప్రిషియేట్ చేసేటువంటి స్టీఫెన్ హాకింగ్ గారికి 
ఇది ఈ యొక్క యూనివర్స్ వెనకాల ఒక ఒక దేవుడు ఒక లేకపోతే ఒక సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఉందని ఇంత ఇంత అద్భుతంగా ఉంది ఒక ఒక ఒకవైపు కనుక ఫ్రూట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకవైపు లీవ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకవైపు వాటరు లేకపోతే కొండలు కోనలు చెట్లు జంతువులు మనిషి మనిషి ఈ అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఈ అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి శరీర అవయవాలు మనిషి ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నాడు జంతువులు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాయి జంతువులకు ఎందుకు అన్నీ కూడా అడవిలో ఉంటాయి మనిషి మాత్రమే ప్రపంచాన్ని ఎందుకు శాసించగలుగుతున్నాడు వై హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ అదర్ క్రియేచర్స్ కదా ఈ ఒక్కొక్క చెట్టులో ఎన్ని వందల రకాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఫ్రూట్స్లో వంద వేల రకాలు ఎందుకు ఉన్నాయి మనిషికి కావాల్సినటువంటి టేస్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక ఒక రోడ్డు వేయడానికి ఒక 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 పనోడు కావాలి ఒక ఒక క్రియేటర్ కావాలి ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి అంతేనా లేకపోతే ఒక బస్సు నడపాలంటే ఒక మనిషి కావాలి ఒక డ్రైవర్ కావాలి ఇల్లును కూడా నడపడానికి ఒక స్టేట్ని నడపడానికి ప్రతి దాన్ని ఈ ఈ లోకంలో మనం కనబడే ప్రతి దాన్ని ఈ యొక్క ఈ యొక్క ల్యాప్టాప్ని కనిపెట్టడానికి ఒక స్టాండింగ్ కనిపెట్టడానికి ఒక నోటును కనిపెట్టడానికి అంటే ప్రతి ఒక్క దాని వెనకాల ఒక సృష్టి కర్త లేకపోతే కర్త అనేవాడు ఉన్నాడు చేసినవాడు ప్లాన్ ఇచ్చినవాడు ఉన్నాడు అలాంటప్పుడు మొక్క విత్తనము భూమిలో పెడితే మొక్క అవుతుంది మొక్క పెద్దది అయిపోతుంది ఆ మొక్కలో నుంచి ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి ఆ మొక్కలో నుంచి గాలి వస్తుంది ఆ మొక్క మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఆక్సిజన్ ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి మనం వేసినటువంటి గింజ ఎందుకు మొలవాలి మనకు వానకాలంలో వర్షాలు ఎందుకు రావాలి తగిన టైంలో ఎందుకు పంటలు పండాలి ఎండాకాలంలో మళ్ళీ ఎండెందుకు రావాలి భూమి చుట్టూ ఎందుకు తిరగాలి ఎందుకు సూర్యుడు రావాలి ఎందుకు వెలిగియాలి ఎందుకు చందమామ ఉంది చందమామ ఎందుకు వెన్నెలనివ్వాలి మిగతా ఇతర గ్రహాలు ఎందుకు ఈ యొక్క అంతరిక్షంలో ఒకదాని వెనకాల ఒకదాని చుట్టూ ఒకదాని చుట్టూ తిరుగుచు తిరుగుచు వాటి యొక్క కర్తవ్యాలు నెరవేరుస్తూ ప్రకృతిని అంతటిని యూనివర్సిటీ అంతటిని పూల పం పూల పం పూ పాలపొంతలాటువంటి కొన్ని నక్షత్ర వ్యవస్థని దేవుడు ఎందుకు చేయాలి అంతే కదా ఈ కన్ను ఉంది ఈ కన్ను కనబడకపోతే కలద్దాలు పెట్టుకుంటాం మనం వెంటనే ఈ పళ్ళు ఉన్నాయి పళ్ళు ఊ పగిలిపోతే ఊసిపోతే మనము వేరే క ప్లాస్టిక్ లేకపోతే బోన్స్ టెంపరవరీ బోన్స్ మనం మనము పళ్ళల పళ్ళ ఆకారంలో మనం పెట్టుకోవాలి హెయిర్స్ ఫాల్ అయిపోయింది వెనక ఉన్న హెయిర్సే మనం ముందు పెట్టాలి ఇప్పుడు నాకు హెయిర్స్ కావాలంటే హెయిర్స్ పెట్టుకోలేము న్యాచురల్గా రాదు అది చెయ్యి ఇరిగిపోయింది చెయ్యి ఇరిగిపోతే కొత్త చెయ్యి పెడతారా పెట్టరు ప్లాస్టిక్దో రబ్బర్దో సిలికాన్దో పెడతారు ఎందుకు ఒకవేళ ఓకే దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎవ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద రీప్లేస్మెంట్ వై నాట్ ఫర్ ది హ్యూమన్ పార్ట్స్ అంతే కదా అంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్రియేటర్ దెర్ ఇస్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ మనకు అర్థం కావట్లేదు మనకు తెలియట్లేదు నేను దేవుని చూస్తే నమ్మితే చూస్తేనే నమ్ముతానంటే ఈజ్ అ ఈజ్ అ అల్మైటీ పవర్ విచ్ కెనాట్ బి సీన్ త్రూ అవర్ ఐస్ మన గాలి చూస్తామో చూడలేము పవర్ చూస్తామో చూడలేము కరెంట్ చూస్తామో చూడలేము మనకు కనబడదు కానీ బట్ వీ ఫీల్ ఇట్ ఇట్ డజన్ మీన్ దాట్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అంతే కదా చాలా వాటికి సమాధానాలు మనం అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేరు కొన్నింటికి మనం కూడా సమాధానం చెప్పలేము నాకు దేవుని చూపిస్తేనే నమ్ముతా అంటే నో వీ కాంట్ షో యూ వీ కాంట్ పుట్ ద గాడ్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ టు టెస్ట్ యూ దేవుని తీసుకొని వెళ్ళి ఇదిగో ఒక ల్యాబొరేటరీలో లేకపోతే ఒక ఎక్స్రే మిషన్లో లేకపోతే ఒక ఎంఆర్ఐ మిషన్లో వేసి చూద్దాం రా చూపిస్తారా అనడానికి కుదరదు ఎందుకంటే మన గాడ్ పట్టుకొని వచ్చి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో కానీ ఒక ఒక ల్యాబొరేటరీలో కానీ ఒక స్కానింగ్ మిషన్లో కానీ మనం స్కాన్ చేయలేము ఇది సూపర్ నేషనల్ పవర్ ఈ స్పిరిట్ అన్నమాట అందుకే దేవుడు చేసేది కాబట్టి పొద్దున ఆరు గంటలకి సూర్యుడు వచ్చేస్తాడు సాయంత్రం ఆరు అయితే పోతాడు అంటే ఆయన చేసిన ప్రతీది కూడా సక్రమంగా ప్రకృతిలో నడుస్తుంది ఆపిల్ చెట్టు కానీ లేకపోతే కొబ్బరి చెట్టు కానీ లేకపోతే ఒక మల్ల చెట్టు కానీ లేకపోతే నీళ్ళు కానీ కొండలు కానీ లోయలు కానీ సరస్సులు కానీ సముద్రాలు కానీ సముద్రాల్లో ఇన్ ఇంత వాటర్ ఎందుకు రావాలి ఎందుకు దేవుడు భూమి చుట్టూ సముద్రాన్ని పెట్టాడు ఈ హ్యాస్ ఇస్ ఓన్ ప్లాన్ ఎందుకు నదులు మాత్రమే తీయటి నీరు పంట పండించుకుని నీరు ఇచ్చాడు ఎందుకు సరస్సులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో పారుకుంటూ పోవాలి ఎందుకు భూమిలో నీళ్లు మంచిగా ఉండాలి అంతేనా కదా ఎందుకు తగిన తగిన సమయంలో మనకు పండ్లు కాయలు కాస్తాయి కూరగాయలు వస్తాయి మనం బ్రతకడానికి కదా ఇప్పుడు మన బాయిలర్ కోడి చేశాము మన మన తెలివితో మన మన యొక్క జ్ఞానంతో ఆ బాయిలర్ కోడి తిని ఎంతమంది ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది దేవుడిచ్చినటువంటి నాటుకోడి ఎలా ఉంటుంది ఆరోగ్యం కాదా 
మనం కనిపెట్టినటువంటి అనేకమైనటువంటి పరికరాలు మనల్ని ఇప్పుడు మన జీవితానికి ముప్పు దేవట్లేదా దేవుడు చేసిన అన్నీది కూడా మంచిదే కదా అందుకే దేవుడు అంటాడు సమస్తము చేసిన తర్వాత అన్నీ కూడా మంచిదే అయినట్టు చూశాడు కానీ మనం చేసుకున్న వాటిలో సగాని సగం మనకే ప్రాబ్లం హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఒక మొబైల్ ఫోన్ కానీ ఒక టీవీ కానీ లేకపోతే ఒక వాషింగ్ మిషన్ కానీ వీటి వల్ల లాభాలు ఉన్నా కూడా నష్టాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అంతే కదా సో ఒక ఇంటర్నెట్ కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఉన్నాడు అన్న విషయం మనకు అర్థమైపోతుంది కామన్ సెన్స్తో ఆలోచన చేస్తే అయితే దేవుడు లేడైన వారి గురించి అసలు బైబిల్లో ఏం చెబుతుంది అసలు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మనము చూద్దాము మీరు కనుక కీర్తనల గ్రంథం పదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన కనుక మీరు చూసినట్లయితే దుష్టులు పొగరెక్కి ఒహోవా విచారణ చేయడని కొందరు దేవుడు లేడని వారు ఎల్లప్పుడు కూడా యోచించిదురు శామ్స్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫోర్ ఇన్ హీస్ ప్రైడ్ ద విగ్ డస్ నాట్ సీక్ హిమ్ ఇన్ ఆల్ హిస్ థాట్స్ దెర్ ఈస్ నో రూమ్ ఫర్ గాడ్ నో రూమ్ ఫర్ గాడ్ అవసరం లేదు దేవుడు ఉన్నాడు అంటేనే కదా మనం భయపడాలి దేవుడు ఉన్నాడని తెలిస్తేనే కదా మనం వ్యభిచారం చేయకుండా ఉండాలి దేవుడు ఉన్నాడని తెలిస్తేనే కదా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి లేకపోతే మన యొక్క బ్రతుకును మార్చుకోవాలి లేకపోతే మనం నీతిగా బ్రతకాలి అసలు దేవుడే లేనంటే మనకు ఇంకా ఇంకా రూల్స్ ఎందుకు రెగ్యులేషన్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోమంటేనే కదా గవర్నమెంట్ పెట్టుకోమంటేనే కదా సగం మంది పెట్టుకోరు ఆయన్ని పడి తలకాయ పలికి చచ్చిపోతారు అప్పుడు తల్లులు తండ్రులు భార్యలు భర్తలు ఏడవాల ఏడుస్తున్నారు చాలామంది రూల్ ఉంటేనే అలాగంటే రూల్ లేకపోతే ఇంకెంతమంది చచ్చిపోతారు అవునే కదా అంతే కదా ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్లో ఎన్నో రూల్స్ ఉన్నాయి చట్టబద్ధంగా ఎన్నో రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ పాటించాల్సిందే ప్రతి మనిషి కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎవరిని హత్య చేయకూడదు ఎవరిని పబ్లిక్గా హరాస్ చేయకూడదు అవన్నీ చాలా రూల్స్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని లేకపోతే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీని వేస్ట్ చేయకూడదు లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడకూడదు దేవుడు కూడా అంతే దేవుడు నిన్ను చేశాడు నీకోసం ఆ సమస్తం చేశాడు ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని చేసింది దేవుడే కదా అందుకే దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఇదిగో నాయన ఈ పనులు చేయకూడదు ఈ పనులు చేయకూడదు నువ్వు నేను కన్నటువంటి నా బిడ్డరు మీరు మీరంతా కాబట్టి మీరు పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి ఈ పనులను చేయకూడదని దేవుడు చెప్పాడు అలాగే దేవుడు ఉన్నాడు అంటేనే కదా ఈ రూల్స్ అన్నీ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ దేవుడే లేడు అని అంటే ఇంకే ప్రాబ్లం లేదు కదా మనుషులు సృష్టించుకున్నారు కొన్ని జాతని మతమని లేకపోతే ఇంకా కులమని వర్గమని ఇంకా చాలా చాలా పనిని బట్టి కూడా చాలా డీవియేషన్స్ తర్వాత వర్గాలు ఉన్నాయి వీడు గొప్పోడు వీడు తక్కువడు డబ్బు ఉంటే ఒకలాగా డబ్బు లేకపోతే ఒకలాగా కారు ఉంటే ఒకలాగా కారు లేకపోతే ఒకలాగా ఇల్లు ఉంటే ఒకలాగా ఇల్లు లేకపోతే ఒక ఈ క్యాస్ట్ అయితే ఒకలాగా ఆ క్యాస్ట్ అయితే ఒకలాగా ఈ మతం అయితే ఒకలాగా ఈ మతం అయితే ఒకలాగా ఈ పార్టీ అయితే ఒకలాగా ఆ పార్టీ అయితే ఒకలాగా మనిషి కదా ఇవన్నీ చేసుకొని మనుషుల్ని వివిధ వివిధాలుగా ఆడిస్తున్నాడు పరిపాలిస్తున్నాడు రాజ్యాంగాన్ని వెళ్తున్నాడు అంతేనా కదా రాజ్యం వెళ్తున్నాడు దేవుడు ఇదిగో నిన్ను నీకు కావాల్సిన ప్రకృతిని ప్రతి దాన్ని చేసి నిన్ను కూడా చేసి ఇదిగో నీకంటూ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి నువ్వు పని చెయ్యి నువ్వు ఇదిగో వ్యభిచారం చేయొద్దు నువ్వు పాపం చేయొద్దు నువ్వు తప్పు చేయొద్దు నువ్వు మంచిగా బ్రతకాలి నువ్వు అబద్ధం ఆడద్దు ఇంకపోతే నువ్వు బూతులు ఆడద్దు నీ పొరుగు అని దేన్ని నువ్వు ఆశించకూడదు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి ఒకరినొకరు క్షమించుకోండి అందరు తప్పులు చేస్తారు నేను కూడా తప్పులు చేస్తా చిన్న చిన్న తప్పులు అందరం చేస్తాము కానీ దాన్ని మనము కప్పిపెచ్చుకోవద్దు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి కోపం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరిగినప్పుడు కానీ వాటిని మనము ఒప్పుకోవాలా కనీసము నువ్వు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని వాటిని క్షమాపణ పొందాలి ఓకేనా మనుషులు పెట్టుకొని వాటి గురించి వాదించి నేనే నేనే కరెక్ట్ అని ఎప్పుడు కూడా మనము వాదించుతూ బ్రతకూడదు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అనేది మన జీవితాల్లో పురుషులైనా స్త్రీలైనా వాకింగ్ తెలిసిన వాళ్ళైనా వాకింగ్ తెలియకపోయినాలైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరుకుతూనే ఉంటాయి కానీ వాటిని వాక్యంతో మెప్పియ్యాలి వాక్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని బ్రతకాలని మాత్రం ఇప్పుడు అనుకోకూడదు దావిద్ మహారాజు లాంటి వాడు తప్పు చేసిన తర్వాత దేవుని ఎదుట మోకరించి తప్పు ఒప్పుకున్నాడు అలా ఉండాలి మనం కూడా అర్థమవుతుందా అయితే దేవుడు లేడనే వాళ్ళు 
పొగరెక్కి వారి ఇష్టానుసారంగా వారికి వచ్చినట్టు వారికి నచ్చినట్టు బ్రతుకుతారు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు లేడని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటారు కానీ దేవుడు ఉన్నాడు అలా అనుకుంటే నువ్వు బుద్ధిమంతుడు కాదు ఎందుకనంటే మనం వాడేటువంటి కెమెరా మనం వాడేటువంటి మైక్ మనం వాడేటువంటి స్టాండ్ మనం ఉండేటువంటి ఇల్లు మనం వాడేటువంటి కారు మనం చదివేటువంటి పుస్తకాలు మనం తినేటువంటి ఆహారం మనం వేసుకున్న బట్టలు ప్రతీది కూడా ఒకరు చేస్తేనే మనకు వచ్చింది ఇది కూడా అంతే కళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి ముక్కు ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి నోరు చెవులు శరీర అవయవాలు మీరు ఈ బాడీని చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో నాలుగు గదులు ఉంటాయి నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఇందులో గది గుండె గుండెకు మళ్ళీ లోపల గదులు ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి రక్తం రావాలి ఎక్కడి నుంచి పోవాలి ఎక్కడి నుంచి రావాలి లంగ్స్ ఉంటాయి లంగ్స్ కూడా గాలి ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఎక్కడి నుంచి పోవాలి అది ఎలా బర రక్తంలో కలిసిపోతుంది అది ఎలా అవయవ భాగాలకు పంపుతుంది ఈ పైన నుంచి రక్తం ఎలా ఈ గుండెలోకి వస్తుంది ఈ గిండెలో నుంచి రక్తం కిందికి ఎలా పోతుంది మనం తిన్నటువంటి ఆహారం ఎలా కరుగుతుంది ప్రతి దానికి కూడా దేవుడు ఒక్కొక్క సిస్టమ్ చేసి పెట్టాడు మనం చేయగలుగుతాం అలాగా సైన్స్ చేయగలుగుతుందా పోని ఏ సైన్స్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ద్వారా ఈ యొక్క ప్రపంచం వచ్చి పడింది అంటున్నారు కదా ఒకసారి చూపించండి మరొకసారి చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేపించేసి ఒక చిన్న బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ చేసి చూపించండి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ వేస్తే ఇంత అందమైన చెట్లు అందమైన పువ్వులు అందమైన ఆకారాలు అందమైనటువంటి కొండలు అందమైనటువంటి లోయలు వస్తాయా ఒకవేళ దాన్ని నమ్మినా కూడా ఇంత సుందరమైనటువంటి ఆకారాలు ఇంత సుందరమైనటువంటి ప్రకృతి వస్తుందా ఒకవేళ వచ్చింది అనుకుందాము బట్ ఫర్ దట్ దెర్ ఈస్ గాడ్ బిహైండ్ ఇట్ అంతే ఒకవేళ మీ అంచనాలు కరెక్ట్ అయినా కూడా గాడ్ ఈస్ దేర్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ గాడ్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ మీరు సైన్స్ని నమ్మితే ఏ దేవుడిని దేవుడు లేడని ఎంత పెద్ద మనిషి అన్నా కూడా ఈ చెయ్యి ఒక ఫింగర్ తెగిపోతే దీన్ని సృష్టించి చూపించండి ఎందుకు మనిషి మనిషికి డిఎన్ఏ వేరు వేరే ఉంటుంది ఫింగర్ ప్రింట్ ఎందు ఎందుకు వేరు వేరే ఉంటుంది ఎందుకు రెటీనా వేరు వేరు ఉంటుంది చెప్ప చెప్పగలరా చేయగలుగుతారా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా లేదు దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి దాని వెనకాల దేవుడు కనబడాడు ఎందుకు కనబడాడు అంటే ఆయన ఆకారం అలాంటిది ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనీ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ అ సూపర్ నేచురల్ పవర్ హు హ్యాస్ స్పిరిట్ ఇందులో కలిసి భాగమై ఉంటాడు చూడట్లేదు అనుకోదు దేవుడు ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ గాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం మళ్ళీ కీర్తనలు యాభై మూడవ కీర్తన ఒకటవ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు లేడని బుద్ధి బుద్ధిహీనులు తమ హృదయములు అనుకొందరు వారు చెడిపోయిన వారు అహస్ అసహ్య కార్యములు చేయుదురు మేలు చేయవాడు కొడును లేడు ఇఫ్ యూ రీడ్ దాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ శామ్స్ అండ్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ వర్సెస్ వన్లో ద పీపుల్ విల్ థింక్ ఇన్ దేర్ మైండ్ దట్ దేర్ ఈజ్ నో గాడ్ అండ్ దే డూ ఆల్ వికెడ్ థింగ్స్ బికాస్ దే ఆర్ వికెడ్ పీపుల్ చెడ్డ కార్యాలు చేస్తారు అసహ్యమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తారు దేవుడికి లోబడరు దేవుడు ఉన్నాడని తెలుసుకొని దేవుని నమ్ముకొని అక్రమంగా బ్రతికే వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు అలాంటిది దేవుడు లేడనేవాడు ఇంకెలా మంచికి బతుకుతాడు తల్లిదండ్రుల కళ్ళ ముందే తప్పు చేసేవాడు తల్లిదండ్రులు లేకపోతే చేయడా అంతే కదా గురువుల ముందే టీచర్ల ముందే అసభ్యమైనటువంటి కార్యములు చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అసలు టీచర్ లేకపోతే చేయడా అంతే కదా we should understand we should practically think okay na inkoka vachanam chusukoni mana muginchukundam idi kuda same same verses anamata kirtanala grandhamu 14va adhyayam okata vachanamlo devudu ledani buddhimantu buddhihinulu tamar hrudayamlo annukondaru vaalu chedipena varu asahi karamulu cheyivaru meli cheyavadakodunu ledu sams 14 verse 1 lo the fool says in his heart there is no god they are corrupted their deeds are vile and there is no one who does good manchi karyamulu chese vaadu okkadu kuda ledu endukante devudu ante bayam lene vaallu devudu ante lobadane vaallu devudu ante telusukonane vaallu vaalaku devudu ledane namaka untundi chaala mandi baba babalu maatladutu kontha mandi swamiji lu maatladutu you believe it or not antaru విన్నాను ఒక గురుదేవుడు ఉన్నాడు అందులో ఆయన ఏమంటాడంటే 
నువ్వు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ము లేడని నమ్ము అది నీ ఇష్టం అంటున్నాడు బట్ నేనేమంటున్నాను దేవుడేమంటున్నాడు అంటే నువ్వు ఉన్నాడని నమ్మాలి ఎందుకంటే ఉన్నాడు కాబట్టి ఉన్నాడని నమ్మాలి లేడు అని అంటే చాలా కష్టం కనబడేది ప్రతి దాంట్లో ఏమి లేదనుకుంటే అది చాలా పొరపాటు కళ్ళు మూసుకుంటే మనకేం కనబడదు అట్లా అని ఏమి లేదని మనం చెప్పలేంగా కళ్ళు ధరిస్తేనే కదా చేయవలసింది అందుకే మనోనేత్రములు గుడ్డితనం కలిగి చేశాడు సాతానం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతేనే కదా నీతిగా బతకాలి నువ్వు నీతిగా బతకపోతే అసలు నీకు పర్లక రాజ్యమే రాదు కదా నువ్వు మంచిగా చేయవు కదా అని దేవుడే అంటే దేవుడు గాడ్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ యూ అండ్ మీ అండ్ గాడ్ విల్ ask all the accounts from you endukante he is investing devudu nee meeda petti vadu pedutunnadu adikruthi pettukovala peerchukone gaali tine tindi vaadukone atavanti prakruti ippudu chudandi bayata ac laaga untadi meer bayatiki vellandi varsha kaalamlo chali kaalamlo ade meer air condition ani pettukunte enni dabbulu kadtaru air air cooling pettala dabbulu um malli current bill ki pettali manam isthunama వాటర్ బిల్ వాటర్ అయిపోతే తెచ్చుకుంటాం డబ్బులు కడుతున్నాం ఎంత వారం వాడుతున్నాం వాడుతున్నాం మనం ప్రకృతిలో నుంచి మనం బిల్ పే చేస్తున్నామా లేదు దేవుడు మన మీద అన్ని రకాలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ విల్ ఆస్క్ అకౌంట్స్ నువ్వు ఎందుకు ఇలా బ్రతికి ఎందు ఎందుకు ఇలా బ్రతికేమని అడుగుతాడు ఎందుకు ఒక్కసారి మీ యొక్క హ్యూమన్ బాడీని మీరు చూసుకోండి మీ శరీరాన్ని మీరు చూసుకోండి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఈజ్ అ గాడ్ మీ యొక్క ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శరీరాన్ని శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని గమనించి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి దేవుడు ఉన్నాడని మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు ఉన్నాడని మీరు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవచ్చు ఈజీగా ప్రకృతిని అంతా ఒకసారి చేయండి చూడండి ఏ మనిషి అయినా చేయగలుగుతాడు అందులో ఏ భాగాన్నైనా ఈ ఈ శరీరాన్ని మీ కంటిలో మీ ముందుకు మీ కంటి ముందు కనపడే ప్రతి శరీరాన్ని మీరు చూడండి మీ పిల్లలు ఉంటారు మీ 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 చుట్టూ వాళ్ళు ఉంటారు చూసి ఒక్కసారి చూసి అరే ఇది మనిషి చేసి ఉంటాడా దానికి అదే వచ్చి ఉంటుందా మీ ఇంట్లో చేసుకున్నటువంటి ఇడ్లీ పూరి వడ దోశ బింద ఒక ఫోను ఒక టీవీ ఒక బెడ్డు ఒక బెడ్షీటు చెప్పులు కలజోడు ఏది కూడా ఒకటి తీయకపోతే ఒకటి చే చేయకపోతే రాదు అలాంటిది ప్రకృతిలో అన్నీ అలాగే వచ్చేసా నువ్వు అలాగే వచ్చేసావా సూర్యచంద్ర అలాగే వచ్చేసా దేవుడు ఏ రోజైనా నీ ప్రాణం అడగచ్చు జాగ్రత్త ఇదిగో తిని సుఖించి త్రాగి బ్రతికిద్దామని అనుకుంటే కుదరదు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మి జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బ్రతకాలి ఎవరైనా ఎస్పెషల్గా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతకాల అట్లా అని ఎవరైనా దేవుణ్ణి కనుక లేడని అనుకొని ఇష్టమొచ్చేటట్టు బ్రతుకుతే కుదరదు వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుని నమ్మాలి జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి కాబట్టి కొన్ని రెఫరెన్స్లు అయినా కూడా మనము చాలా బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంగతులు మనం తెలుసుకుందాము చూసుకుందాము దేవుడు మనల్ని ఇంకా దాని యొక్క వాక్యంలో దీవించాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు చూడండి మీ స్నేహితులకు కూడా చూపించండి పంపించండి నేర్చుకోండి మీరు కూడా అనేక మందికి వాక్యాన్ని చెప్పాలని కోరుచున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్